ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വരവും അത് കോൺഗ്രസിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോവുക ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയാണ് കണ്ടത് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകട്ടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആകട്ടെ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആകട്ടെ ഏതൊരു നേതാക്കളും ദേശീയ തലത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ മാറുകയും ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളുടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ മോദി സർക്കാർ വലിയ മെജോറിറ്റിയോടുകൂടി അധികാരത്തിലെത്തുകയും പ്രതിപക്ഷം ചിന്നി ചിതറുകയും കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം പോലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തരം താണ തകർന്നടിഞ്ഞ മാർജിൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി വിടുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തനാകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് വരുന്നത് അതായത് ഏ വിഭാഗം ശക്തിയാർജിക്കാൻ പോകുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഇടത്ത് അതിൽ പ്രധാനമായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരാൻ തയ്യാറല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസുമായി കോൺഗ്രസിലെ നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതൊരു ട്രമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പി സി സി കൾ ഉടച്ചു വാർക്കുക പി സി സികൾ അടുത്തട്ട് മുതൽ സജീവമാക്കുക ഇങ്ങനെ പല വ്യക്തമായ തന്ത്രങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട് അതിന് അരങ്ങൊരുക്കുക എന്ന സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഡ്രാമയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ താൻ വരാൻ തയ്യാറല്ല എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ രാജി ആ അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പി സി സികളും ഉടച്ചു വാർക്കുക അതിൽ പഴയ കൂറ്റുള്ള നേതാക്കളെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കുക പുത്തൻ നേതാക്കൾക്ക് പുതിയ മുഖം കോൺഗ്രസിന് നൽകുക ആ തരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇവിടെ പത്തൊൻപത് സീറ്റ് യു ഡി എഫ് നേടിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ക്രെഡിറ്റിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത രീതിയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ സൂചനകളായി വരുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിലപാടാകട്ടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ ഇവരുടെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന സൂചന കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതിനു കാരണമാകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാട് മത്സരി ിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച ആശയമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിക്കുക രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ തീരുമാനം ഒരിക്കലും രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വരും എന്ന് ആരും നിശ്ചയിച്ചില്ല അവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിക്കുകയും വയനാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കണം എന്ന് അസന്യക്തമായി പറയുകയും ആ രീതിയിൽ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ഈ തരത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം ആ വാർത്തകൾ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായിട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നു ആ ടീമിലേക്ക് സോണിയാഗാന്ധി വന്നു അവസാനം മാത്രമാണ് എ കെ ആന്റണി കടന്നു വരുന്നത് എന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ബ്രിഗേഡ്സ് ആദ്യം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിരന്തരം അവരെ കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്തപടിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു സോണിയാഗാന്ധി വന്നു ഏറ്റവും അവസാനം എ കെ ആന്റണി കൂടെ വരുന്നു എ കെ ആന്റണി അതിന് പച്ചക്കൊടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് പക്ഷേ ആ ആശയം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആശയമാണ് അത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാകുന്നത് അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തോൽവിയാണെന്നതുകൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ഉയരുന്ന രാഹുൽ ബ്രിഗേഡ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ആ തീരുമാനം എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറും ചിലപ
ഫലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നേടിയ വിജയ തിളക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കുപ്പായവും ഒക്കെ തുന്നി നിൽക്കുന്ന തുന്നി ചേർത്തിരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇനി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനം അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് വിജയം ഒരുക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഒരുക്കുന്ന തന്ത്രം മെനഞ്ഞ അത് നടപ്പാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി ബ്രിഗേഡ് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തിന് എ കെ ആന്റണിയുടേത് പോലുമല്ല എന്ന സൂചനയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ